举儿，无论如何，你今天必须回来跟吴少相亲。就是因为爷爷病重，我才想着给你找个依靠，也不懂事啊。奶奶，你能不能考虑下我的感受啊？奶奶，我都说了，我有男朋友，哪有不务正业？哎，想死啊！呃，抱抱抱歉啊，我我我我不是故意的，你下次过马路注意安全，别打电话。你站住！干嘛？看到人家胸想这么就走了？什么叫我看了你的胸？我是为了救你啊！话说的好听，我长这么大第一次被人家看到胸。今天你别想就走，我都已经道歉了，你还想怎么样嘛？喂，看在你救了我一命的份上，帮我个忙，让你发笔小菜。什么忙？当我两个小时男朋友，去跟我见见家长。不可能。你问，这女的挺有钱啊，不过看样子这姑娘可不好惹，拉倒吧。五万，这不是钱的事儿，我等下还有事儿呢，现在要走了。你看了我胸哎，大哥。大姐，要不是我救你，现在回头草都两米多高了。你救人是一码事儿，你看我胸，又是另外一码事儿。你今天这个事儿要不答应，我就喊。哎呀，哎哎,哎，你这是恩将仇报，你这是碰瓷儿了吗你？你今天这个钱你赚也得赚，你不赚也得赚。行吧，你只要不怕穿帮，我无所谓。但是有一点，要先请你。说关门。哇。你叫什么名字呀？凌晨。好，你叫凌晨，我叫楚佳雪，今年二十四岁。你在我的家人面前可以叫我雪儿。我是去年六月份去云海的时候旅游认识你的，咱们一直有联系，最近才确认的恋爱关系。这是给我重新立位姐。大概就这么个情况，在我家人面前能少说话就少说话，如果不知道怎么办，你就自由发挥，只要把今天糊弄过去就行，好吗？现在我们去哪儿？去你家。去相亲。灯火虽然点啊，别露馅。别胡思乱想的，今天只是做戏给里面的人看。里面的人，你的舔狗吗？他是我奶奶朋友的儿子，你今天是我男，做好你男朋友应该做的事就行。奶奶，凌晨来了，把手拿开。凌晨来了，你是谁啊？把手拿开！我这是被当做挡箭牌了。凌晨，我男朋友。男朋友？之前怎么没听你说过你有男朋友？该不会是为了应付老太太找人假扮的吧？哼，你猜的真准。雪儿，这位是吴家俊，那位是吴安叔叔，奶奶的朋友，建安集团的董事长。装的还挺像那么回事儿嘛。你现在滚出去，或许我可以放过你。哥，他妈锤死你，信不？你好了，坐下吃饭。吴少啊，我家雪儿年纪小，很容易受到社会上不良风气的影响，你可要多看着点吴家雪儿，别被一些有心之人给带坏了。放心吧，奶奶。我操，这阴阳怪气的，今天这顿饭怕是吃不好了
。你是干什么的？跟你有关系吗？我还以为是什么大人物，没班上吃软饭。你这样的身份配得上我们雪儿吗？雪儿，你可得擦亮眼睛啊，别犯傻。看男人可不能只看表面。我看什么还轮不到吴少来管吧？雪儿。你跟雪儿不是一个世界的人，我劝你早点看清自己，是吗？可我跟雪儿是彼此相亲相爱，是不是？嗯。没钱有爱情没用，难道让雪儿跟你一起吃苦吗？我怎么选择那是我的自由，吴少大可不必费心了。好了，难得在一起吃饭，都少说几句吧，奶奶。这是三十年窖藏的飞天茅台，今天特地带过来给奶奶和小儿尝一尝。三十年还保存的这么好，难得啊！如果楚老夫人还喝得惯的话，回头我再给你搞点儿。某些人穿的那么土，保存的屌丝一个。见过这么好的酒吗？我穿的虽然土，可我不差钱呢。我认识温玉安，他可以给我介绍病人，我随便治疗一个病人，诊费都是百万起。<笑>你认识温玉安啊？温玉文可是四大名医之一啊！不要以为自己在网上看了点新闻就拿大人物出来吹牛。吴少，你怎么认定云辰就在说假话呢？难道你要空口白话的说他在撒谎吗？这可不像吴少你的作风啊！正好，我跟温玉安有点交情，可以让他来证明一下真伪。温玉安身为名医，每天很多病人排着队上来，肯定是在忙着治疗。要不我来试试？喂，哎，林先生，你怎么给我打电话了？有什么吩咐啊？没事啊，就是关心一下你，在哪儿呢？哎，我在新华建国吃饭呢。这不巧了吗？我也在这吃饭呢呀。林先生，那太好了，我马上来。行，三个九。呀，这是呀。别演了，差不多得了，再演充当了。放心吧，我从来不说假话。还真是温玉安。哎呀，李先生，哎，真没想到你也在这酒店吃饭。<笑>这，招待朋友。嗯，刚好我有一瓶五十年的窖藏飞天茅台，正好送你配配菜。这家酒店我有点股份，拿到这张卡。在这酒店，所有消费全免单，不成敬意。太客气，这样，改天你来找我，我好好指导指导。哎呀，太感谢了，那我就不打扰你们家宴了。好，林凯，有些话不知道当讲不当讲。既然不当讲，那就别讲。哎呀，我去。你不应该顺着我的话说吗？你说吧，没事之类的话吗？你这么说，我怎么想？<笑>其实也就是点肺腑之言。你别跟我交浅言深啊！我觉得你跟我们雪儿不合适。<笑>我觉得挺合适的呀。我喜欢他，他喜欢我，这不就够了吗？对呀、啊。我爱他，他爱我，爱情是两个人的事儿，其他都不重要。可爱情不是生活的全部，生活是柴米油盐酱醋茶，不是小说里面写的情景水宝。爱情是需要很多钱，付出很多的钱，你有吗？男人要为女人遮风挡雨，为女人打下一片天，靠女人养，那还不如像你这样，不像我这样男的，像你这样。我虽然现在一无所有，但是在今后，我一定会继续努力。让雪儿过上幸福、美满、快乐，倒是还挺有男子气度的。虽然明知道他是在演戏，但是总感觉他也不太像表面上看上去的那么普通。我相信你一定会做到的。甜言蜜语谁不会说？可真正做到的又有几个呢？我现在虽然不可以让雪儿过上富贵的生活，但是衣食无忧我还是做得到。凭我现在的医术。每年赚个百八千万的，那还不是手到擒来？你就胡说吧，你也就是瞎猫碰到死耗子，还真以为自己次次都行？那要不然我帮吴少看看病。我年纪轻轻，身体倍儿棒，有什么好看的？嗯，你有病，你才有病。林晨
你且说说，家君得的是什么病？这不好说呀，是不好说还是没得说？怎么，先用吓的，再用忽悠的，这招都用烂了吧？林晨，有什么话你直接说，不用顾忌。对，直接说，有什么病，我们该治就治。好。那我可说说，你今天要是说不出个所以然，那你今天就是个骗子。雪儿，你可把眼睛擦亮了，不要被他骗了啊！你，哎、说什么行不行的？少跟我扯东扯西的。我这就是在看病，你的病就是。这也太劲爆了吧！林晨好像没给吴家俊把脉吧？就这么看看，就能看出他不行了？真的还是假的？你胡说八道！你的下巴上还残留一个疤痕，呈梅花状，虽然不是很明显，但是仔细看的话，还是能看得清楚。我们大家都知道，花毒症的传染方式是信徒。我这就是之前抠破了愈合了才这样的。雪儿奶奶，你们不要听他胡说啊！从你这个疤痕愈合的程度来看。你应该是在两个月前患病的，你连睑发黑，眼底微赤，说明你最近纵欲过度。医生一般会让患者戒酒戒色两个月，而你最多也就一个月。你的放纵减弱了治疗的效果，增重了雄性激素抑制的效果。你最近是不是觉得自己越来越不好？你再胡说，我这就是之前熬夜熬多了，你不不是你说的那样。我跟你说，你你再胡说，小心我割你肥胖啊！雪儿，林晨，我们走。山里的土包子竟然这么羞辱我，林晨，我要让你在平江市活不过三天。这个林晨居然能受到温玉安的尊敬，说明他可能真的懂医术，而且温玉安曾经给爷爷折过，也是无能为力，说不定他能医治爷爷。林晨，你能跟我回家，帮我救爷爷吗？我。你说什么？你让林晨医治你爷爷？这不是胡闹的吗？奶奶，爷爷现在病重，也没有多少时日了。刚刚你也看到了，神医温玉安都对林晨那么尊敬，万一他可以救了，事到如今也只能选择搏一搏了。哎，不不不不不不，我都还没同意呢，你们就商量上了？别废话。爷爷，哎，小雪啊，嗯。是。哎呀，金风奶奶，医生。老先生，这次病发，轻重的肺上的成年重伤，必须得动手术才能有所好转。但是这手术时间长，对身体的负担极大。老爷子身体本来就差。恐怕百分之九十的概率下不了手。那现在可怎么办呢？我无能为力，唯有开一点药，暂时让老先生好过一点。但是对身体并不用。问题不大，让我给老爷子商量就好。嗯、你这神风血，这银针可是非常柔软，他竟然这么一下子就顺利的扎进去了。这份技巧，温元神医都办不到啊。第二，他竟然真的缓过来了，缓过来了，太好了！在街上随便抓的一个男人，居然都能这么厉害！你们都出去吧，小伙子。你留下来，我有话单独跟你说。我刚才虽然是昏迷了，但是我的神志还是很清醒的。你刚才给我用的针法，是不是回天针？老爷子见多识广，就是。嗯，小伙子，你叫什么名字啊？林晨，名字没错。回书带来了吗？徐老头子让我把回书交给你，他还说之前在您这里抵押了一块玉佩，您看我还需要还您多少钱，您才能把？嗯
我是缺钱的人吗？小伙子，只要你娶了我的孙女儿，你可以考虑。老老爷子，我还没有打算这么早就步入婚姻的坟墓啊！<笑>你看看我的孙女儿，长得这么漂亮。人又真是白的挑一呀、啊！但是最重要的是，他是童苗。你要是去的话，就等于是继承了我们组合集团。对你来说，那也要他投入才行，是吧？<笑>这就要看你的本事了。必须是他。怎么样？这老兵是真会说，好话赖话都让他给说，没办法。玉佩现在对我来说至关重要，只要拿到了玉佩，才能调查我身世之谜。眼下只能先答应了。好，一言为定。这副药三碗水煎成一碗，一天三次，坚持一个月，再加上我的针灸，老爷子很快就没事了。我去，我立刻去买药。林晨，谢谢你，我真是太幸运了。没想到随便在大街上遇到一个人就是神医。对了，咱俩有婚约在身。简单来说，你楚家雪，我不想和你结婚，我不理解爷爷为什么非要我嫁给你。但是我现在还不想结婚。你什么意思？你是希望我主动站出来拒绝这个婚约？不是，楚小姐，我承认你很好看。而且超出了我的预期，能够娶你这样的女人为老婆呢，是我的荣幸。但是老婆也不需要多么的好看，只要两个人能过到一起，合得来才行。你说这话什么意思啊？啊，我我我，我我我无意强迫你违心嫁给我。我来楚家更多的是为了拿回我师傅之前放在老爷子那里一块玉佩。玉佩？我师傅说是定亲信物，你知道吗？知道。玉佩。爷爷给我了，那这事就好办了。既然你不愿意嫁给我，那不如你把玉佩还给我，我立马滚蛋，懂吗？他脸上的喜色是什么？不想娶我，只想拿回那个玉佩，我对他一点心意都没有。啊、哦，我我我知道，而当初我师傅把玉佩放到你们家的时候，还从你们家拿了一笔钱，你说个数，将来我赚够钱了，一定都还给你。钱？生气是因为钱吗？不行，你得和我结婚。你不是不愿意跟我结婚？我父母早逝，何老师爷爷奶奶把我带大，我不想让他伤心。但是我们是名义上结婚，假结婚？对，有名无实。那不成，我还没娶老婆呢，这正义扯不白费了吗？你尽孝心是你的事情，我没有义务陪你玩什么假面夫妻啊。你不是想要玉佩吗？三个月后我就和你离婚，行了吧？到时候把玉佩给你。对。钱不要了，三个月的时间倒也不长，但是陪你演这么一出，你就变成离异男，别人以为我什么家暴啊，或者是渣男之类的。离异男，我难道就不是离异女了？我一块冰清玉洁的大美女都敢，你一臭流氓还怕什么名声毁坏？一百万，我再追加一百万，钱不钱的无所谓。我想问你个问题，为什么是三个月？三个月是两个人彼此熟悉的最好时机。到时候爷爷就不会再阻止我了，毕竟我们也结过婚，已经努力过。三个月的时间倒也不长，只要拿到玉佩，找到我身世的线索，便可以离开了。既然是假扮夫妻，除了在家里装夫妻之外，我在外面的任何事情你都不能过。下流胚子可真是狗啃不了吃屎，三个月都忍不了，这是想出去和别的女人闹。你只需要配合我在爷爷面前好好演戏就行，其他的我一概不过问。你去泡吧也好，撩妹也好，到时候不要穿帮就行。好，一言。晚上我回去弄个契约，记得签字。还弄契约，怕我讹你不成？好，我签。等一下，等一下。
这不灵异。你干嘛？你拿好你那份就行。哎，我要提醒你，明天我们就领证了。你如果还是这个态度对我的话，我可被你演不下去。还有，我今天可以睡客房，但不能每天都睡客房吧？对啊，之前自己都忘了这一点，哪有新婚夫妻分房睡？难道自己要和这个臭流氓在一个房间里睡上三个月？呃，这你这屋子挺宽敞，我我我睡窗台就行。不用了，你睡床吧，我睡这。儿。我能用一下你主卧的卫生间洗个澡吗？嗯。呃，你的那个衣服在这挂着，你要不要来拿一下？你你不能想。爷爷想将你提升为公司的高管，但是我觉得这太引人注目了，会给我带来很多的麻烦。你有什么意见吗？我没意见。那你想去什么部门啊？随便吧，反正三个月之后我就走了。呃，能划水的、清闲一点的部门就行。我们公司不养闲人，你想去当保安吗？好啊，我没问题。没志气，闲鱼。没志气，闲鱼。那你去销售部吧，销售部也不需要什么技术，很适合你这种偷懒的。可以。这家伙好像也是挺讲道理的吧？就是品性不太好，偷看女人胸部。哼，你给我忙。谁派你们来？胆子挺大的呀。听说你挺能打，看来是真的了啊！是李家军吗？你说的是谁？我不知道。老板上路。你们老板是谁？我能不能问一下？知道。老、嗯、板。小伙子，你这个觉悟很高嘛！啊，不着急，咱一样一样来啊！真是对我恨之入骨，打死你都不起身。还要让我生不如死，活不得不不再上。兄弟们，来，路，来，我去，他，来，来，来。不装逼了。我知道这个宁城能打，但是怎么这么能打？大哥，我就是听你办事。你想知道什么尽管问，那就饶我一次呀。你还挺识时务的，说说什么情况吧。我叫赖一亮，来自黑竹公司。我们老板叫你梁文，人称文哥。我就是老板的助理。呃，昨天老板吩咐我来办这事，他让我拿上 DV， 呃，录个全过程，这是客户要求。你，我不要轻松。我确实不知道是谁让老板办这事的，毕竟人家是老板，我就是一下子，我也不敢问啊。他的刀使的不错，他就把
硬，是我们黑佛公司的三大高手之一。呃，跟铁拳、周明浩、恶鬼头功并称黑佛三杰。我我我只是个助手。嗯，大哥，要是您还觉得气不动的话，那就我跟他们一样断一条胳膊好了。要是我我自己下不了狠手，就就麻烦大哥了。你说这家伙胆大吧？就他跪的嘴，都不带犹豫的。你说他胆小吧？他讲起事情来却干净利落。看你态度这么诚恳，我就饶你。但是你要给你老板带个话。大哥，请吩咐。有人雇他杀我，他也动手了。按理说，我现在就应该干掉他。但是我喜欢给别人一次改过自新的机会。三天，三天之内，他杀掉雇他杀我的人，这笔账一笔勾销。三天之后，雇主还活着的话，那不好意思。大哥的意思是，雇主跟老板怎么活死？聪明，滚吧。哎、好。谢大哥啊！我和顾府只能活一个。他大呀，口气倒不小。他是这么说的。马丁他们伤势如何？马丁右胳膊断了，呃，轻度的脑震荡。其他兄弟不是断胳膊就是断腿，他老狠了呀！兄弟们老惨了，遭老罪了。他要是有胆。他妈等着他！老板，这事毕竟是圣人之托，我看林城啊，顶多就是过江楼。咱们有必要……哎，你懂个屁呀、啊！我们和吴家合作这么多年，好多业务都是我们做的，难不成你让我把老吴的儿子给干死啊？以后还怎么做生意？还赚不赚钱了？你个猪脑子！既然他想找死，那老子就尝尝。通知恶鬼和铁拳，我和文哥想吃你的命。哎呦，好了，林晨，这是廖晨。林晨，你东西没了，放一边。林晨，你把这光表进行调控。陆家雪，这不怎么回事？我怎么感觉被针对的呀？嗯，忘了跟你说，钱家是公司的第二大股和主家水火不容。我给人事部打了招呼，他们应该是把你当成我的人。难怪我进入销售八组半天，就被这帮人各种。他搞了半天，自己是无端背锅了呀、嗯！待不住你可以辞职啊，但是你得自己去和我爷爷解释。哼、啊，待不住，笑，大不了摆烂，谁怕谁？反正我不在。哎，凌晨，这些资料录入系统。忙呢，没空。这小子是怎么了？上午还是怎么？我跟你说啊，你刚来公司什么都不懂，这些工作是帮你快速的熟悉工作岗位，不需。这些资料在今天下班之前必须录入电脑，否则后果自负。喂，林先生，你能帮我救治一个病人吗？情况紧急。行，你把位置发我，我这就来。今天要是赶走，我立马开除你。开除你试试，<笑>老子告诉你，我他妈就是关系户，<笑>想开除我，你问问楚家雪同不同意？<笑>不敢，不敢就别逼逼。老爷子气血稳乐，五脏受寻，这是做的内伤。这是内伤
我没有把握，不过我会尽力的去试一试。关先生，你可是全国杰出的名医啊，何来尽力？如果你这名医名医不是啊，治不了你就走了。我们去另寻其他的名医。如果你急，那你就治治好了，我墨家自然不会亏待你。如果你答应治却又治不好，那这事儿不可能就此算了。为啥？时机紧迫。能治还是不能治？如果不能治，你们这医馆就别开了。你这怎么这么说话？来我找人治病还威胁人的，我爷爷自然会尽力救人。这也没有治不好人，就在人医馆去吧。轮得着你说话？啊？你们不是四大名医吗？治不好，我让你们问去。身败名裂。哎呀，这求人续命，关键，邪医续命真是没见。今天真是让我开了眼界。你是谁呀？林先生，林先生，他是林晨，他也是医生，不知天高地厚，初出茅庐的小子。看，你也是什么都不知道。先生，我问你啊，你们这个医馆还开不开了？关了，不够，他还有十五分钟的性命。下午，哼，门在这儿，你想走随时，没来。莫先生，林医生，医生高绝，比我厉害多了。就他，莫老先生，伤得很重。如果现在再换地方，且不说现在能找到有能力的救治医生，恐怕时间都来不及。我真的能救我父亲？可以。你要能救好我父亲，答应你你干什么？他身体已无大碍，好好休息即可。这服药一天三次，两天吃一副，连着吃三副，身体就会痊愈了。爸，你感觉怎么样？感觉好多了。刚才，刚才差点没憋死我呀。这是五百万，请你注意。对了，请你们离开。我们这于安馆的庙太小，支不下你们这些大夫，以后不要再来了。来了，我们也见。你知道我是谁吗？你这么跟我说，我这么说话有问题吗？你信不信我一句话，明天就让于安馆？然后呢？我就该捧着眼。我知道，也许你有钱，也许你有，也许你有钱又有权，那我就没你。你家大米却看你脸色说话，是才傲。你怎么知道你就没有求我的时候啊？你知道“求”字怎么写吗？你知道什么是求医问药吗？我不求你，我不会死；你不求我，他刚才就死。要不是因为我出手，你动了千亿身价又有何用？去我！林先生是我的亲人，有你这么跟恩人说话的吗？林先生，那是当代名医，只下活人无数，那是我命中注定该有此一劫。你是人家拿保票给我治病的道理，天下的人都向你这么干啊？谁还敢当医生？谁还敢治病救人？爸，我刚才已经跟他说了，要给他五百万一张补药，道歉。天上时间太久了，你都不知道怎么正常跟人打招呼了。你说，我有运气，我语言都有暴失，不能做掌柜了。你们走吧。犬子无状，得罪足下，我代他向他道歉。我莫齿难忘，只要我身体稍微好一点。必当当官大法，莫老先生太客气了，以后不必再来。我不是这医院管的人，我就是来买盒银针，顺便帮忙而已。林先生，对您来说是顺手而为的事，对我可是救命之恩呢、啊。拿来
，林先生，您收下，没有别的意思。受点感激，好吧。我是莫大红，红象集团的董事长。这是我儿子莫军，以后在平江有任何事情，请给我联系，我们必定鼎力相助。好。这红象集团什么来的啊？孟军武缴的个二百八万，杨集团涉足生物医疗，在这些领域是龙头。听说我们的医院就有好几家，在平江，包括让这里关门。是啊，那真的不是吹牛。平江的能量、地位，哪怕我挂了名的头衔，如果不想让我在平江混下去。钱大约一半，很多没错。那么，就是我的声誉，你给了我，就是打我的脸啊，李先生。那我可拿走了。行，那我先走了，有事有点啊。好。等一下，李先生，我，您先提联系方式吧。可以、啊。谢谢李先生。哎，都是同辈人，你叫我名字就行。那我叫你林大哥好了。好。林大哥，爸，我知道林晨医术高明，那咱们也没必要做到这一步。我医术，我已经安置不好我的病痛，不仅仅是他医术不高明，更重要的是，他是一个普通人，不是修行者，他没有内伤，所以他根本化解不了我五脏六腑里的内伤。林晨能治疗内伤，说明他是修行者，这么年轻便拥有内气，说明他要么天赋卓越，要么有名师教导。凌晨今天出手，完全是为了我冤。你给他五百万，他怎么样？证明这个小伙子是有情有义、轻视前辈的人。这个事情要教好他，用钱是必须的，只能用真心。爸，我知道该怎么做了。另外，为了防止那个人再向我发起攻击，给飞龙公司我先打个电话，他最厉害的高手过来。行，你说，好，我这就联系。你看。这个人第一天上班就公然打领导，哎，我这个人是最讨厌别人背后说坏话。哟，挺爱惜自己的，吃高的整上。要不我帮你瞧瞧？啊，凌晨上班时间公然放空，必须配，必须配。看看这是什么？这是我和温家医院签订的合同。啊，我上班出去是签合同去的。绝对不可能，钱总，莫非你是想我一定能欺负？不不不，我没这个意思。这个意思，林晨，鉴于你刚入职就拿下这么大一个订单，医生与销售组长，事业主总，我一定会继续努力，并多多向钱总学习。钱总，好关照我哟。告诉了，把人家胳膊都掰断了。我又不是故意。行了，这次你刚入职就拿下这么大一个订单，就算给你这么这么主动，给钱就算了。毕竟我现在在你家吃你的用你的，就当交房租了。我们出行方便，给你买辆车。嗯，怎么有一种被富婆包养的感觉？但是好喜欢。这女人也是够辛苦的，这都几点了还在忙？没事儿，没事儿，就是回来了，看到这么晚你还在忙，关心一下你。这家伙也会关心人吗？嗯。对，明天公司要开股东大会，所以有些东西需要您给
，要是公司的总裁，这些事情让助理干不就行了吗？公司目前发展进入中期，商业竞争如逆水行舟，不进则退。想要继续发展，就必须拓展新的领域。所以我准备收购一家医药公司，扩展新的医药行业。但是目前公司的股东没有危机感。他们觉得这样也挺好的，所以你明天开股东大会是为了说服他。所以你明天开股东大会是为了说服他们。对，但是我们楚家只占股百分之二十五，想要通过这个方案，支持者必须达到百分之五十一。钱家现在什么态度？他是持反对意见的。公司大部分股东都支持他，而不是我，所以明天有些难办。你们楚家占股只有百分之二十五，也就是四分之一。你为什么这么劳心劳力的为公司卖命？再说了，凭什么要把全公司的发展责任放在你一个女人的肩膀上？他们那些男人干嘛去了？要想摆烂，大家一起摆烂不就好了吗？大不了卖股撤资，自己另起炉灶，想干什么干什么，想怎么发展怎么发展，多好。这个公司是我父亲一手创办的，都是他的心血，如今落到我手里。我必须要把它经营好，而且这还牵扯到家族的一些其他事情，我没办法，也不能放弃。是这样啊，那就难怪。既然无法拱手让人，那就想办法收回全部的股份。你说的倒是简单，公司目前发展良好，每年都有分红。我想收购人家的股份，人家还想收购我的股份呢。再说了，就算有人想要卖掉股份，占股百分之二十六，需要好几个亿呢。我上哪去弄这么多钱？只要有想法，办法总比困难多。谢谢你的安慰，我现在心情好多了。你这什么表情啊？你对我笑了，这这是你第一次对我笑。<咳>你你赶紧睡觉去吧，我还得工作。行，我这就走。但是我觉得你没事的时候还是多笑一下，别总板着个脸。回到家里也不需要你保持老板的威严，毕竟你笑起来还挺好看的。我好不好看？难道我不知道？还需要你说？哼！啊，林先生，请上车。嚯，不愧是豪宅别墅区啊！这安保人员的水平不低呀、啊。这不是小区的安保，这是飞龙安保公司的安保。是我花高薪聘请的，请这么多安保人员是有人对你们家不利吗？我父亲昔日的一个仇人，之前我父亲受伤也是他下的手，要不是他想折磨我父亲，让我父亲在痛苦中一点点死去，恐怕我父亲当场就死了。这也就是我为什么要在家里宴请你，我就怕我父亲出行在外，人身受到危险。嗯，还请林先生多谈两句。哎，不碍事啊，那走。林先生，林先生。快，你别吵，你别吵！哎呀，李神医，你终于来了！哎、快快快，坐坐坐坐坐坐。哎呀，整的这么隆重，我都不好意思了。哎呀，家宴而已，见笑见笑。正好今天我来了，我给您复诊一下。哎，好好好，来。身体已无大碍，我给您准备了药方，按时服用，身体会越来越好。哎呀。那就多谢林晨一了，太客气了。那咱就开始，开始，开始吧。小心用地，用地来吸，出不完牛为一人，死人五光高墙。我怕抵挡不住，我带你们先行从后门撤离。来，别别，快走，我走，这边。拦住他！你们先撤！今天你们一个也别想走！王大虎，上次算你走运，被别人接过了去，这回我看谁还能来救你！
这狗，还谁还能来救你？呀！老大，我，你钱很多是吗？你可以请保镖为您卖命，可惜你请的保镖不中用啊！上师姐，你要杀我，好，你只杀我一个人，放了我全家行不行？老大，我。就算你想逃，你逃得了吗？今天不仅你要死，你们全家人都要死，一个都跑不掉。上师姐，你就是个疯子。咱们两个一起出道，一起做生意，你走了邪道，几次三番来害我。我念着咱们两个情谊，对你手下留情。可是你不仅不感恩，反而变本加厉要杀我，还要杀我全家。你还有人性吗你？你人性。<笑>你害得我蹲监二十年，足足二十年呐！你知道我这二十年是怎么过的吗？你做牛做马，在监狱苦练了二十年，我就是为了要杀你们全家。苦练二十载，这份恒心是不错的，可这功白练。我草头小子，就你还想替人出头？你好像是墨家座上宾。今天算你倒霉，你跟他们一起去死吧！莫先生说的没错，你确实是个疯子。说我是疯子，哼！你跟他们一起去死吧！去死吧林先生，您没事吧？放心，他伤不了我。幸好今天正好邀请了林晨回家，否则的话，今天全家恐怕都要死在少数杰手里。林先生，我要给你解释一下，今日邀请您到家里吃饭，就是为了避免这万叔时的威胁。没想到他今天对我们下手了，还好有林先生。莫总无需解释，我自然看得出真相。现在人死了怎么办？没关系的，我们处理。只要处理得当。一切都不会有人追究，呃，以后再有类似的事情，还请林先生跟我联系，我会派人去处理。好，林先生，您救了我一命，大恩不言谢，举手之劳，不足挂齿。林先生，您前两天治了我的伤，救了我的命，今天你又救了我们墨家一家四口人，以后您林先生只要有任何要求，我们墨家必定义无反顾，赴汤蹈火。说不定这莫老爷子真能帮到楚家婿，莫先生。我确实需要您帮我个忙，您说。公司想要继续发展，想要走出瓶颈，那就要投资新的行业，扩展新的盈利点，这是完全有必要的。希望大家支持本次的投资。楚总啊，这收购临海第六制药厂，这可得花不少钱呀。可咱们公司账面上压根就没这些钱，咱们要想买，就只能贷款。可这贷款。风险挺大的，这起码要投资两个亿吧？这要给公司造成多大的负担？公司现在发展很轻微，负责卖大了，会扯着蛋的。<笑>一群短视的股东，成事不足，坏事有余，这样的企业真的有前途。蒋总，要不你说说怎么办吧？我们大家伙啊，都听你的。楚总，我有几个问题。你说。收购临海第六制药厂，有几成把握？我和他们董事长已经谈过了，只要我们统一意见，随时都可以签约，价格在两亿左右，浮动不会太大。那我们需要贷款多少？前期我们可以抽调公司的流动资金作为支援，我们差的是购买的钱，贷款两亿即可。那贷款可有谈妥？我已经谈过了几家银行，贷款两亿没有问题。公司要发展，我知道需要不断的拓展，我可以支持，但是贷款两个亿。外加抽调公司的资金，那恐怕对公司的影响巨大。这万一失败了怎么办呢？如果失败了，那就证明我没有领导公司的能力。好，我支持楚总的决策。什么？我们公司的贷款办不下来？为什么？刘行长，刘，喂，喂
，这可怎么办呀？为什么银行都在拒绝我的贷款申请呢？秘书，你去查一下具体什么情况？为什么现在所有的银行都在拒绝我的贷款申请？除非是有人在给银行施压。好，我现在就去。不用再查了，整个平江市没有人敢见面跟你吴家俊。吴家俊，你来做什么？请你出去。有老熟人了，今天还是这个态度。宋河光，我现在跟你送礼物了。楚河集团工厂马上会停止厂办。吴家俊，你还这么狂呢？你还这么狂呢？你们公司现在已经没有了资金流动，再加上公司停止厂办，出事。我合计会破产。这些都是你搞的鬼！你现在才知道，不过也不算晚，我可以给你个机会，只要你跪在这儿，让我睡一会，或许我可以考虑放过你。你怂了？否则，你陪我睡一晚，我帮你解决这个事情，并且告诉你幕后之人是谁，你不吃亏啊？啊，如果你不愿意，那就看着楚河分崩离析了。这是一笔交易，你可以选择同意，也可以选择拒绝。选择权在你。就算是楚河分崩离析，我也不会让你得逞的。没关系，反正我又没什么损失。只是你九泉之下的父亲应该不会安心吧？他一手创办的楚河，最终败在自己女儿的手上，他应该会很心痛吧？无耻！还真以为现在还是省城楚家大小姐？我告诉你，现在楚家就是楚少了吗？今天就是楚少让我来睡你的，他不光让我睡你，他还让我现场直播给他看。出来上班是为了求财的，只要你今天当做没来过这里，我可以给你一百万、两百万、三百万。啊！谁让你来的？五百万，马上给。答错。啊啊！是朱天宇，是朱天宇。让你来干什么？朱天宇，朱天宇让我带着协议过来，逼楚家先给我上床，让我在楚家全部过程，再将视频传播出去。真的。去死吧！去死吧！医生，你赶紧滚吧！杀人是要犯法的，为了这种垃圾而坐牢，不值得。没事吧，吴家俊。嗯、啊，这黑竹公司还挺好找的嘛。快进你好，你好，先生，请问找哪位？我找李总，之前跟他预约了。啊，好的，先生姓。姓林，呃，和赖一亮三天前就约好了。林先生，你乘电梯上七楼，李总在办公室等你。那边。嗯。你好，我找李总，麻烦让一下。此路不通，滚！这么大的路，我觉得他是通的。<笑>我就站在这，有本事你过去啊！花臂。刘刘哥，干！干他！刘刘。
。李先生，请，老板在里头等你。你要是再出来晚一点，今天的医院可有？真是一条过江龙，说三天就三天。今天直接上门了，他是来杀老板的吗？到底今天谁会活着走出这个大门？亲。铁拳恶鬼都在这儿，外加外面几十个大傻，这李良文是在守株待兔啊！不是猛龙不过江啊！不过，兄弟这条小青龙，一会儿恐怕就变成菜花蛇了。惊不惊喜？意不意外？今天的阵仗可不小啊！但是，光凭铁拳和恶鬼这两位，保不住。臭小子，也很嚣张嘛！信不信我一拳打我你的脑袋？够硬，希望你能一直这么硬，别求饶。我想问你一句，我托赖一亮给你带的话，你知道了吗？知道。不就是二合一吗？嗯，我倒是有个更好的办法，就是辛苦您上阎王爷那儿报个到。我保证啊，只要您过去了，我们这边是皆大欢喜，全部 OK。<笑>好主意呀、啊！所以今天叫这么多人，这是一场鸿门宴吗？没错，在爸爸的地盘上，是龙，你得给我盘着；是虎，你得给我蹲着。爸爸混社会的时候，你他妈还没穿开裆裤呢！好好活着不行吗？非得找死。既然你已经做了选择，那我就成全你。好，弄上大哥，我是劝过老板的，让他烧掉吴家舅，可是他不听啊。毕竟他是老板，我就是个下属啊。李良文已经死了，但是雇他杀我的人却活得好好。哎，大哥，只要你一句话，我保证就弄死他了。哎，大哥，哎呀，是谁雇你们杀的？吴家舅。也就是说，吴家是你们飞猪公司背后的金主。呃，不不不，吴家只是搞房地产开发，只是合作关系。我们真正背后的大佬是傲天集团。傲天集团，傲天集团是平江首屈一指的房地产开发公司。也就是说，李良文是傲天集团养的一条走狗。对，非常对呀、啊，李良文啊。就是赵一恒的看门狗，上咬谁就咬谁呀、啊！当然，吴家、呃、跟李良文之间就是合作关系。呃，赵一恒算是赏赐，这个吴家、呃、算是交易。打狗还得看主，既然我杀了赵一恒的走狗，那赵一恒岂不是要替李良文报仇吗？哎呀，这个这个嘛，我还真不清楚啊。你能帮我处理掉李家军吗？三姐，大哥，你给我三天时间，我一定要让吴家军死无葬身之地。我一定要让吴家军死无葬身之地。好，那我就给你个机会，三天，还是那句话，要么你死，要么他死。当然，你也可以买单飞机票，飞得越远越好。我可没有心情去尝。不、呃、不，大哥。你要相信我呀，我是绝对的忠诚啊，非常之忠诚啊，大哥，呃，我的一切都在平江，除非我死了，不然我是不会离开平江的呀，大哥，请相信我，赤胆忠心啊。
，有消息联系我。哎，好的，大哥。嗯，大哥，大哥，哦，大哥，你收，门外还有一些小弟了吗？嗯。之前我进完锅粥出来了，刚才屋子里面不是听到了枪响吗？不好意思，难道我应该放错了？算了吧。皇上，谢谢你。嗯。嗯，要是能再翻个身，也更舒服。好呀，我帮你。李先生，知道了，我们用。接下来就剩赵家的赵一虎，等这些马前卒都死光了，背后的人怎么清楚？楚总，以上就是公司的财务情况，如果没有资金注入的话。不仅员工的工资无法发出，下面的生产也会有影响，估计会有停产的可能。现在我们楚河集团发展的这么好，竟然连贷款都办不下来，楚总你的能力有问题呀、啊！毕竟是年轻啊，看楚了。楚总啊，其实也不是我们大家针对，是你自己曾经说过的，你要是把这些事办不好，你就怎样怎样的。那现在这个事情就这样了，你准备怎么解决呢？辞职吧，楚总。你之前可是立了天命状，如果做不到就辞职。现在公司已经到了生死存亡的地步，不能再让你这么任性下去。我们得为全公司的集体员工负责，是不是？没错，那就辞职吧。既然你什么事儿都办不好，那你就别在这个位置上坐了。既然如此，那就辞职吧。是的，我曾经是说过，如果做不到，就辞职。那、啊，林晨，这可是公司高层的会议，你来干。林晨。哦、啊，我刚才在下面看到这个人，他说他找楚总有急事，我一打听楚总在开会，我就给他带过来。莫总，您怎么来了？我来和楚总签订贷款合同，两亿五千万吧。合同签订完毕。莫总，我之前好像和您并没联系过。是的，我们是没有联系过，但是我知道你。楚河集团现在面临的是资金链断裂，又急需一笔钱，收购药厂。没有这笔钱，楚河集团将面临诸多的危险，所以。穆总，您为何要帮楚河集团？贷款有什么条件吗？我不是为了帮楚河集团，我是为了帮你。贷款没有任何条件，只要和银行贷款一样就行。我带着律师，现在就给你结合同。您为何要帮我？你的父亲曾经帮助过我，没有他就没有我的今天。只可惜啊，楚先生英年早逝，我没办法报恩。今天帮你。也是原了当年他对我的恩。万万没想到啊，世道里头居然还有人能从贷款上，一旦资金问题被解决，就再也没有理由逼迫楚家雪下台。之前所有的一切都白费了，这可是赵一恒吩咐的事儿啊！赵一恒一定会雷霆大怒的呀！好，签，现在就签。我丑话说在前头，签了约，拿了钱。那我之前的话就当我没说。如果签了约拿不到钱
你还是得辞职。秘书，赶快上到合同，就在这儿，当着所有人的面前。现在那笔钱可以打款了，两亿五千万已经打到楚河的账户上了。谢谢您，孟总。此事是否与他有关？李大人，事情的经过就是这样。那个莫君武突然上门，现场签约，现场给钱，我根本就没有阻止他的机会啊！废物，你这点事你都办不好啊！我告诉你，讲，没有用啊！赵董，饶命啊！赵董，我都是按照您的吩咐去做的。那个楚家雪把这个凌晨安排到公司的销售组，这个人很有能耐，短短几天的功夫不就把销售组组长给撵走了？凌晨是是，行，这个人交给我处理，行吧。是赵东，乔阿龙进来。老板，你找我？叫上阿虎、阿豹还有阿象，你们四个人来，给我处理一个人情。我们四个一起上？谁呀、啊？这是凌晨。他呀，一个人上就行，哪用得着四个人？小心驶得万年船，你明白吗？让你们四个去，就是为了把这事给我办利索。听见没有？好的，老板。行。来了。莫家。那个事儿，是不是你帮忙的？啥意思？就是墨家投钱的那个事儿，是不是你帮忙联系的？因为父亲他没有提过联系过墨家。大姐，两亿五千万呢、啊，我哪有那么大的面儿？哪有这么巧的事情？你就告诉我，是不是你？真不是我，我就是今天虽然我去的晚了一点，然后碰到了他们，他们说问你在哪，我说你在楼上开会，然后又说跟贷款有关的事情非要找你，我就只能把他们带到。这个事情你心里最清楚，就当讲给你听。嗯，吴家就死了。嗯，有点意思。怎么死的？吴家对外说是半夜爬山不小心坠崖摔死的，这明显是托词。因为在这之前两天，吴家竟曾被紧急送医。有结论，凶手是谁还不知道。黑猪集团压下了吴家军死亡的真相，而且我推测，这一定有修行者在暗中帮助楚家军。修行者。玉少，接下来我们该怎么做？按照协议上来说，我没办法亲手对付楚家雪，免得家族内部人说闲话。可是他仗着有修行者帮助他，这普通人对付他自然是难了些。你这样，你赶快去趟赵家，告诉赵阳，让他行动快点。只要他能灭了楚河集团，毁了楚家雪，我楚天宇就欠他一个人情。告诉他，我可以帮他做一件事情。去吧。哎呦，看来这段时间咱俩又得无聊一阵子了。就当是出来旅游吧，反正你也不愿意待在家族里。<笑>还是你了解我啊？你说这家里规矩多，这老人也多，什么都要管。是他们永远都不知道，在修行者的世界里边，路就是最大的冤罪。
。喂，刘姨，好香啊！你的手艺是越来越霸道了。这可不是我做的，是林先生亲自下厨做的。这厨艺我可比不了。林晨，他还会做饭啊？哎，忙完了。快快坐，可以呀、啊，你这尝尝怎么样？嗯，好吃。没想到你还会做饭呢，凑合嘛，也就是做一些家常便饭吧。快吃，嗯，爷爷快吃，好嘞。这孙女婿可以呀、啊！你今天怎么怪怪的呀？还想送我上班？我我哪里怪？还不是怪你昨天晚上非要亲我一口？我可是单身二十多年，谁受得了？害得我情不自禁变舔狗了。他们这是要干嘛呀？你上班去。冲我来的，你倒是挺有自知之明的。谁派你们来的？哼、啊，听这口气，抽家还真不少。不过也不要紧，你认为是谁就是谁，反正结果都是一样。这是要让我赶尽杀绝呀！看来真的是把人得罪的太狠了。你们四个看起来都很厉害，能够驱使你们的人，实力肯定不容小觑。能满足以上两点的，你们是赵一恒派来的人吧？我叫阿龙，下次后记着点儿，别他妈当个冤死鬼。干嘛总是让别人死呢？好好活着不行吗？我瞎嘚嘟什么呢？没什么，就是想告诉你，一路走。以为打赢了黑猪公司那几个小配三，就天下无敌了是吧？天下无敌，自然不敢当。不过，杀你绰绰。李旭少，给阿龙报仇赵一恒的人，是我们四个是老板的保镖兼大手，外人都称呼我们四凶手。你们老板住哪儿？家里几个人？他住在东山别墅七栋，就他一个人，还有几个保镖。他的家人都在省城，因为他的许多业务都在省城。林先生，您有何吩咐？给你打听个事儿。赵玉恒手下有四个打手，叫什么四凶兽啊？啊！你看一下是不是他们？四凶兽居然都被反杀了！哎、是的，林先生。是他们，您脚下踩的是阿豹，其余三人是阿龙、阿虎、阿信。他们四个已经死了，现在尸体摆在这里，你过来处理一下。你过来处理一下。没吓到吧？他们都死了。他们是傲天集团赵一恒派来的杀手来杀我的。你的人生都是这么惊险刺激的吗？不是杀人就是被杀，我可从来不会主动杀人，但是别人杀我，我也不会心慈手软的。我这个人别的不行，但是杀人和救人的技术还是可以的，害怕吗？我不清楚，像是恐惧，又像是兴奋，然后就是那种心跳猛烈的感觉，身体控制不住的颤抖，然后就就像是身体本能的在抗拒，但是竟是又莫名的兴奋。
，就就那么呼吸的几个瞬间，我整个人就虚脱了，我就觉得特别的刺激。我觉得你做的一切都是对的。冷静一点，他们几个人是拦路劫杀，你可以理解为拦路抢劫，然后杀人。我纯粹是自卫。他们每个人的手上都沾染了不少无辜者的鲜血，我这么做也是为民除害。你千万不要因为我杀了他们，心理上就会产生负罪感。我没有负罪感，也不害怕，我就是很，很，很。眼前这个家伙会保护好我，而且是我名义上的老公，以后也有可能变成真的老公。我对你越来越好奇了，以后你不想说的话我就不问，我相信你。嗯，这个莫名其妙的信任感倒是挺出乎意料的。这么相信我，要知道一个女人依赖一个男人就是喜欢的开始。林先生。林先生，还有什么事吩咐吗？没什么事了，辛苦您，早点回去休息吧。哎、不行，我为林先生服务是我的荣幸。林先生，以后有什么事就尽管打电话，我按时四小时待命。好、嗯啊，我先走了。赶紧的，快啊！先上去吧。你要去哪儿啊？去喂。赖一亮，把赵一航的地址发给我。站住！啊！一个乳臭未干的臭小子，竟然也敢来此放肆！林晨，你也太不把我们赵家放在眼里了。你们赵家真是上蹿下跳蹦跶的厉害。行，既然你送上门来了。那咱们就新账旧账一块儿算了。好啊，我正有此。哼，谁给你自信的啊？什么来的？我的自信来源于我的拳头。谁先试试？谁先试试？林晨，跟我赵一恒拼，你有这个实力吗？你小子也太狂了！五哥，废了。林晨，我要是伤了你，你可别后悔。啊，这小子挺强的呀！五哥，弄死他，我再给你加百分之五十成交。小子，你只能认命了，下辈子投胎投的好点看你刚刚的招式，是秦岭五家人吧？我是五家人。但是我离开吴家已经多年，怎么想攀交情不成？那可不行！我这人呐、啊，只认钱。既然赵家出了钱，那你只能乖乖认命吧。吴家人我倒是认识一两个，但没那么熟。不过我可以给你个机会。呵呵呵呵呵。啊，我没听错吧？你给我机会，你现在立马滚蛋，我可以饶你一条狗。让我滚蛋，小子！不要以为你练过几年
就不知道天高地厚。既然你觉得你行，放心，我会让你死得太快的。黑蝎掌，难怪你不回武家。要是让他们知道你练如此阴损的掌法，定会废了你这一身武艺。胡说八道！臭小子，干嘛老躲着？你不是要我的命吗？你是要累死我吗？哼，那就如你所愿。如此年轻，怎么可能有如此实力？这个问题到地下去问。住手！这钱我不挣了，我马上走。晚了。既然你想让我死，那我就先弄死你。我不归，居然被逼得逼迫权力来听命。这凌晨的实力，竟然如此。就够本了，今日能把你拖上，老子死也值了。<笑>你想多了，死的人是你。不可能，我刚才拳那一掌还是独掌，你怎么可能会防得住？你这一掌确实厉害，但也仅仅如此。怎么可能？怎么可能不受伤？我刚才那一场如此凶猛，除非你达到了那气化刚，刚气护体。聪明，起码到下面不用做个糊涂鬼。哎，想跳啊？要不我帮帮你？哎，兄弟。咱们俩谈谈，你看，我愿意用这些啊，买我的命，买我的命，还有这个，这个，买我的命。要谈谈什么？正好我有事情想问你。呃。阿阿龙他们，他们想让我下去，我就先让你们下去。都死了。啊，那个那个，我我都认啊，我都认。你要是觉得这些钱不够，你开个价啊，多少钱我都可以给你，只要能让我们过去。你为什么针对楚河集团的总裁楚家雪？你和楚家和楚家雪有仇呢？啊。楚楚家雪，呃，我听钱不义说，好像是楚家雪把你带入这个楚氏集团的。你好像没搞清楚现在的状况，要不要我让你清醒一下？不用不用不用不用，我我跟楚家不是仇人，是这样的，是有人跟我做了一笔交易，他说只要让我能把这个楚家雪赶出楚氏集团，他就给我一个项目，能让我赚很多的钱。说说具体的情况。几个月前呢，有个人呢。突然间联系了我，我当时呢正在投一个项目，他跟我把这个情况讲了以后呢，就告诉我说，只要我能完成这个任务，他就能把这个项目给我。我觉得挺好办的，我就答应他了。结果不到十分钟，我就接到一个电话，就说这个项目啊已经给我了，我就把这个事啊交给钱家处理了，让钱不义啊去处理这个楚家雪。贷款的事也是你背负的。这商场如战场，这这没什么不妥的吧？那吴家军录视频的也是你。是，是我干的。那个，你要是想为这楚家雪出头啊，呃，不管多少损失，我愿意赔，多少钱我都愿意。而且我保证啊，我保证以后绝对不再找他的麻烦了啊。那你背后老板怎么办？大不了赔他钱嘛，我命都没了，我还要这钱干嘛呀？是不是？啊，谁是你的女朋友？
，省城楚家，楚楚天宇。这个世界上，有人锦衣玉食，有人穷困潦倒，但有一点是公平的，不管你富有还是贫穷，命都只有一天。既然你想要我，来，哥，我给你一个亿，只要能让我活命就行。有钱可以让别人为你卖命，但现在你买不了自己的命。哎，有钱，那就慢慢忏悔吧。我可以给你个机会，留你一命。呃，多谢哥们不杀之恩。哦，什么机会？我愿效犬马之劳，什么事我都愿意干。你，你给我吃了什么？这个毒药三天之后就会发作，我给你三天的时间，把楚天宇那个缩头乌龟给我带到平江来，我要亲自见他。凌晨，嗯，你昨天晚上是在沙发上睡的吗？呃，昨天晚上去办了点事，后来太晚了，怕打搅到你，就没回房间休息。公司的事吗？哎，是时候得开诚布公的聊一聊，至少要了解一下真相。哎，我得到消息。是有人指使赵家人在背后坑害你，所以昨晚我去了一趟赵家，从他们的口中得知，指使他们的人是楚家的楚天宇。你也是楚家人，你知道他吗？楚天宇。对，能跟我说说情况吗？是，我是临海楚家人，楚家很强，是一个大家族，内部争斗挺乱的。我父亲在楚家二代里是一个杰出者，他有望争上当年的楚家家主的位置。他的竞争者便是当下的楚家家主，也就是楚天宇的父亲楚松风。我父亲当年违背了家族意愿，放弃了娶贺家大小姐为妻，转而娶了我母亲，破坏了联姻计划。所以当时追随他的那些人，就都转而去追随了楚松风。导致我父亲战败，然后我父亲就拉着我母亲一起离开楚家。就在他们逃亡的时候，遭人迫害，他们双双接近丧命。是楚松风和楚天宇干的。我也是这么猜想的，毕竟我父亲的存在就是对楚松风最大的威胁。以他的性格，肯定会斩草除根，消除隐患的。但是我们没有证据。可是你父母都已经死了，他们还对你成留不少。我们家这一支，原本也是楚家的正脉。由于我父母双亡，我一个女孩，所以也逐渐淡出了楚家。如果我是一个普通的女孩，毫无才能，他们也不会在意我。但是，我接手了楚河集团，又展现了过人的商业才能，所以他们视我为祸患。一次又一次的派人找我麻烦，生在大家族也未必是什么好事，连正常人的生活都做不到。所以你这么努力的经营着楚河集团，是因为他是你父亲留给你的唯一遗产，还是因为他是你父亲的威力？两者皆经有策。楚河集团是我父亲离开楚家一手创立的公司，不希望任何人收购他，不想让他做大做强。我希望有朝一日，楚河集团可以在我的影响下，做成像巨无霸一样的存在，这样我就可以查明真相。这段时间发生了这么多事儿，我也反思了很多。或许我的能力是足以可以让企业做强做大，但是我却没有能力去对付那些阴谋算计。他们把我逼到这个地步。就连上次吴家俊和钱不义也都是楚天宇派过来报复了，没想到还有那个赵一恒，他们不把我弄死，是不会善罢甘休的。
凌晨。这块玉佩，你带走吧，离开平江，不要把命留在这。果然，这种事在谁身上都不会愿意插手的。不过也好，凌晨，起码你能好好活下去。我就说你舍不得我，凌晨，我们是七月夫妻，还有三个月就到期了。三月之期还有很长一段时间，在这段时间里，你去做你想做的事情，我会尽全力帮你，不管事情成不成，不留遗憾就好。我是个孤儿，能够理解一些你的执念。至于你说的那些危险，跟我过去的经历相比，不算什么。好了，别哭了，放心吧，有我在。难道我是喜欢上他了？哦，来了，坐吧。小林啊，楚家受宠了不少，修行阶的高，不是那么容易对付的。虽然我是上天降主，也是。楚宗峰的亲叔叔，但是楚家百年佳辉，一真兄弟不能相残相杀。楚宗峰这个畜生，他心狠手辣，竟然把雪儿的父母都杀害了，这也导致我前几年病重的原因。我心越来越重，但是你不要担心，对我而言，这一生中最重要的就是……放心吧，石老爷。这个玉佩怎么在你手上？哦哦，他刚刚……啊，既然如此，好啊，一切到时候了。什么意思？你知道你自己的身世吗？不知道。你能告诉我吗？我怀孕了。你母亲叫冯兰，是西京冯家人。据说当初冯家不愿意把你的母亲嫁给你的父亲，但是你母亲为了坚贞的爱情，决然的跟家里断绝了关系。跟着你父亲，浪迹天涯，反抗家族，寻求真爱，挺浪漫的。在二十七年前，那时候你刚刚出生不久，在九华山太阳湾度假村有一场修行界的秘密聚会，当时参会的有五个势力宗门，但是他们以武力敌我来决定你手上这块千禧玉的归属。怎么做？关键的时刻，你的父亲突然闯入，他按照约定。要挑战各大门派代表，你父亲实力超强，斩杀数十人，让自己也受伤。啊，那个大师对你父亲是穷追不放。自那之后，还有我父母和天启玉的消息。在那一夜过后，就再也没有了你父母的消息。他们至死至活，至今也是秘密。能告诉我当时参加大会各大势力的名字吗？你准备怎么着？寻找我父母的下落。如果他们活着，就找到他。如果他们死了，就找到凶手，替他们报仇。好，他们是天山的柳家、河西的岳雨松、青湖的崔家、西亚的雷铁松和我们临海的楚家。楚家，临海市的楚家，没错。天启玉到底有什么作用？他们拼死抢。据说这块玉啊，是一把钥匙。他可以开启一个神秘之地，把那个地方隐藏着长生不老的秘密
，这都什么年代了，还有人信这个？这个消息谁传出去？不知道。我只知道他们为了想得到这块玉，对每个人来说都是一种。还有是什么我应该知道的？当时追杀的人当中，楚家的领头人物就是楚青峰。那天他回来之后，身上有伤，而且有血迹。我们问他是不是杀了你父亲，他矢口否认。楚松峰。楚天宇的父亲。哦，好了，该说的我都已经说了，接下来的事情就全得靠你自己决定了。害我父母的人，楚家居然也参与了。楚家是楚家，楚家血是楚家血。既然如此，楚家就没有存在的必要了。废物，这我不会的安排给你了，怎么连只苍蝇都捏不死啊？少爷，少爷，你你先别生气啊。这凌晨他真的有能力，而且他还给我下的药，说我三天要是不把你带到他面前，我就得死啊，少爷。少爷，少爷，你得救我，少爷，我不想死，少爷，你得救我啊，少爷。哎，行了，起开。你说你家里也有几十亿了吧？啊，你怕他干什么呀？你大男人的，起来，起来！我有说不帮你吗？这不是给你想办法呢？行了，你先回去吧，子然，送送他。哦，陈伯，想问问你，你和武不归的实力相比如何呀？一个为钱卖命的亡命之徒罢了，我杀他，最多十招。哦，<笑>哎呀，那是再好不过了。陈伯，那就辛苦你跟我一起去平江玩玩吧。看着我干嘛呀？看你好看呀！油嘴滑舌。顾小姐，林先生，我家公子有请。你谁啊？林先生，别动！如果你动手的话，我就会拍他一掌。你猜，结果会如何？田宇，是的，说吧，怎么带路？劳烦林先生当回司机，没有什么问题吧？之前没见过你啊，你是楚家的？我姓陈，单名一个怀字，在楚家四十多年了，现在嘛。给公子当个司机，保护公子的安危。楚天宇要用这种方式来要求我，可不太有啊。他这是要跟我算怎么账？你侮辱了公子，侮辱了楚家，自然需要理理的、嗯。他打算怎么惩治我？是废了我的修行，还是杀了我，让我人间蒸发？你很快就知道答案了。稍安勿躁。<笑>稍安勿躁。这口气听起来太像个高手了，希望等一下也坚持得住。为什么带我们来这种地方？毕竟城里打斗的动静太大，你想不好。走吧。楚天宇，<笑>表妹，咱们又见
不知道。表妹，楚天宇，哎呀，这么大晚上穿这么漂亮，嗯、啊？打开你的脏手。光面笑嘻嘻，背后下黑手，卑鄙无耻！哎呀，你说这荒郊野外，真出点什么事，谁也不知道。你对我还这个态度，真以为我不敢出手吗？我可没有肉体他，以为我说几句好听，你就会放过我。既然这样，就不要给你好脸色。<笑>来都来了嘛，那我得尽尽地主之谊呀、啊！嗯、啊，这么大的地方，就你们两个。太空旷不行，不错嘛！都到这个时候了，还这么淡定，对自己的实力很有信心的，对自己的实力很有信心的，行不行？打零才是。打不赢那就跑嘛！这荒郊野外的，逃命还是很容易的。逃命？这妞你不管了？打的自然要管。他说打不赢，留下也是白白送死。想管，没法管。是不是？对极了。这楚天宇除了有个背景可以狐假虎威之外，毫无拿得出手的本事。林晨，你一只手就可以干掉他。还有旁边这个老邓。你打得过就打，打不过就赶紧跑，找他落单的机会，把我说的通通都还回来。滚！你要是真能逃得开陈伯的手掌，我立马放了他，掉头就离开平江。如果要是逃不掉，那一会儿我就得请你看一场好戏了啊！<笑>高手，给我来露两招吧。虽然你杀了五不归，但这也并不能代表什么。修行一道，天外有天，人外有人。陈伯，废了他的四肢，还有他的手。记住，留。好。我是神法很快吗？怎么我都没有感觉到什么反震之力？这家伙好像故意被我打飞了。不对，我的手，你付出代价。哼！一旦你躲，我这一拳可以顺势杀掉楚家雪。不躲，那就成硬接了。家公子，找死！呀！呀！啊！啊！啊！天子机，竟然被他正面打退！他的手竟然比我还强！死、嗯！啊就这，我什么？刚气胡锤，居然修复了刚气。刚气胡体，他才二十几岁，怎么可能修得出？楚家上下只有三位老祖修出，他怎么可能？少爷，你快走！他可，你可，你呀，这啊，这呀。这你是一条好狗，这年头牺牲自己保护别人的人可不多了。我虽然不姓楚啊，但我在楚家待了四十二年，我早把自己当做楚家的一份子。电影是我从小看到大的，我当他是我的后辈
。呃，金斯特这一件，他都是我自打的结果。既然是我犯的错，我就得承担。啊！你师傅是谁？薛狂人。薛狂人确实厉害，但他应该叫不出这么卓绝的徒弟。你加入楚家四十多年，还能继续担任保护继承人的重任，说明他们非常器重你。我问你，二十七年前，楚家在九华山和其他几个门派秘密聚会的事情，你知道吗？你是谁？你你是谁？为何打听此事？只是好奇罢了。好奇？<笑>这件事虽然算不上机密，但是知道的人甚少，知道的人也不会提及。你却在打听此事，你二十七年啊！你二十七岁，你，你是林远的儿子，你对他很熟悉吗？<笑>你是找不到他的，你永远也找不到他。哼、啊。林真，你知道自己的身世了吗？知道了。那叔叔阿姨他们失踪了。据我所知，多年前他们遭遇了危险，被别人追杀，之后就杳无音讯。我也就是那个时候被送了出来。至于他们是否还活着，这个男人虽然拥有高绝的医术、超强的身手、一身的本事，但他的身世却也太可怜。没有消息，那就证明他们还活着。也许因为一些什么别的原因，他们没有找到，他们不知道去哪儿找你。也许他们被囚禁，或者说你被你师傅收养，他们不知道被什么什么。没事，我会找到真相的。楚天宇跑了，那怎么办？我要去当林寒。是楚天宇吗？不只是楚天宇。楚家很多人都与我父母的死有关系。我和你一起去。楚家如果倒了，你对楚家的产业有兴趣吗？要楚地。如果查出是楚松风杀害了你父母，怎么杀的？杀。他们连自己的弟弟都能杀，楚天也不会放我这个堂妹的。我自然要杀。虽然你对楚家的产业没有兴趣，但是我还是要提醒你一句：楚家一旦倒台，楚家的产业必定会被瓜分。我觉得我们应该拿一部分，如果你不拿的话，就把我送给别人。我的目的是报仇，其他都不重要，但是都听你的。行，那不如等我灭了楚家，报仇雪恨之后，再把楚家当做嫁妆送给你。毕竟，我们已经结婚了，分手不留外人田吗？好，我和楚家都是你的。<笑>林晨的师傅是薛狂人，就是那个人人被称为疯子的薛狂人。不是，他可是个疯子。我们现在该怎么办？你去杀楚家雪，我不管。但是你不做调查，一意孤行，直接动手。但凡你仔细调查一下，就会弄明白之前你找的赵家吴家失败的原因。直到凌晨的来临，你会如此鲁莽，不因此害死甄嬛，你差点害死你自己。爸，我当时可是什么都问过他啊，他什么都不肯说，说自己没背景，说自己全都硬。我当时还问了陈默，陈默说当场就能拿下他，我这才选择出手呢。我和你杀了你，薛狂人的亲传弟子被你杀了
，有薛狂人的疯魔性格，我楚家上下必定会血流成河呀、啊！要我怎么办啊？现在陈伯已经死了，难道还要让我去给他们道歉吗？道歉，你要颜面何存？薛狂人虽然厉害，但是毕竟是一个人，我楚家还不至于怕。现在时间，你好好养伤，其他的事不用管了。我警告，不要再用那些下三滥的手段去对付他身边的人，因为你没有底线的攻击，只会换来他没有止境的反击。行，父亲，我知道该怎么办了。我知道该怎么办了。做事情不能这么毛躁。我楚家虽然厉害，但也不至于天下无敌。你要明白，匹夫一怒，血溅五步的道理。作为一个修行者，你要么一口气全盘杀死，不给对方任何反击的机会；要么就别动手，换一种方法解决。否则，打蛇不死，反受其害。我费尽心力才把你扶上家主继承人的位置，你可别给我搞砸。盯着这个位置的可不止一个人，我们甚至比你更优秀。你能坐上来，那是因为你是我儿子。我盯着你，凌晨，我是楚松风。怎么了？赵家和吴家的事情我都已知晓。我儿子天宇行事毛躁，跟你发生了冲突。我想问问，此事如何解决啊？你想怎么解决呢，楚家主？我儿子天宇跟你动了手。但是你也打死了陈怀，不如此事我们不追究，你也别计较，如何？陈怀只不过是个厉害点的打手罢了，说不好听的，他就是你养的一条狗，他被我打死了，是他实力不济，活该。作为计划这一切的主天宇，不该付出点代价。他的手被你打断了。如果他成功了，我的女朋友会受辱，我会被打死，断条手，够吗？知道你是薛狂人，那薛狂人确实厉害，但是不代表我楚家就不怕。我也知道你是刚气尽实力，这刚气尽实力我楚家也有，还不止一个。你要玩儿，见风一道地。你还记得林远？林晨，姓林。原来你是林远的孽种啊！楚松风，七天之后我会去你们楚家灭你妈！我倒要看看你这个小杂种怎么灭我！好啊，那咱们就玩玩。好啊，既然我们大家都有跟脚的人，想必谁也不会看见自己的亲朋好友遭受飞来横祸。那我们就按修行者的规矩办。没问题，但是我要提醒你。楚家雪是我的秘密，你放心，我们不会直接对他动手，但是在商言商，有所争斗，那是不可避免。商业斗争各凭本事，如果你敢用什么下三滥的手段对付楚家雪，别忘了，你们楚家人可是很多的，到时候会被我发。我等着你。林先生，刚得到消息，楚家找来了宗师对付你。宗师，是。据我所知，这个楚从涵当初被逐出家门，远走海外。他和一般的宗师不同，出手狠辣，性格睚眦必报，而且他还有喜欢折磨人的癖好。据我所知，当年有一个人骂了他，被他整整折磨了三天，死后一点人形都没有。既然要动手，我必须全部都干掉，不然会后果很严这个楚从涵。当年调戏一位族兄之妻，两位族兄闻声而来，均被他打成残废。后来因为此事，楚家对外宣称处死了楚松，实则换了他一条生路，让他远走海外。楚家若无事，他必然还会留在海外；楚家若有事，他定然会回来报复。据可靠消息，楚松寒在海外加入了一个杀手联盟，如今在杀手界也是很火
，这你们楚家还有案子？如此厉害的高手，必定要先行除掉，不然等我们灭了楚家之后，肯定会遭来疯狂的报复。这样，你去查一下他的详细行踪信息。我先找这个败类下手。可是这个祖宗安不好对付呀。这个你不用操心。你去联系一下林海八大家族，只要能够说服其中有人愿意和我们一起灭了楚家，我可以同意与他们一起刮风楚家。林海八大家族明争暗斗，想要团结几个盟友对付他也不是难事您好，楚先生，我叫楚一帆，您叫我一帆就行。楚家主已经为您安排好了酒店，我们直接过去，可以吗？行，无关事儿，连楚家门都不让，还是这么绝情。哎楚先生，你在车上待着，我去看一看。会不会开车啊？啊，这么宽的路，开这么慢，还把我车撞成这样？大哥，追尾全责，学会交规吗？来来来，看看，说赔多少钱？你他妈疯了吧你？讹人讹到老子的房来了，你想死呢吧？不赔钱还动手？我。哎呀！你是干什么的？可以了。哎！你干！楚家的案子，宗师杀手楚松寒，还认识我？凌晨，你们怎么知道我这是韩八的？<笑>肯定是有人告诉我的，毕竟不是所有的楚家人都希望。不过还是欢迎你宋寒居然死了！他凌晨怎么会知道楚宗安今天回来？楚家主，不知这份礼物是否合你心意？哦，对了，三天之后的中秋节，我要亲上林海，灭你楚家。拿住！我倒要看看你怎么灭我楚家。你一生作恶多端，老天爷可不听畜生的誓言，等死吧，狗东西！顾姐，去找朱家，一切代价，请朱家老祖出手，灭了林晨。朱家老爷子来了吗？马上到，将老爷子秘密带进来，不要让任何人看见。是。爸，一会儿别紧张啊。如果林晨想全灭我楚家，今天便是绝好的机会。我们全部的人都聚集在这里，正好可以将我们一网打尽。凌晨也就是个宗师，他还那么嚣张，算上他的同伙，也就两个宗师，敢来这儿，那就是送死
。那如果跪下跟他联手，联手，联手也不能灭了我们吧？还有其他的帮手。这凌晨的师傅薛狂人，朋友可不少啊。那如果是这样，我们干嘛给他这个机会呢？如果朱家老祖没答应过来，我可能会取消此次。又或者改在城里举行，可如今朱家老祖既然来了，那我倒希望他能够跳出来。所以，这是一个局。只要朱家老祖没有被人看到，他们有所准备，就一定会动手。到时候，只要有朱家老祖在，便可一劳永逸解决所有问题。我是担心来了这么多宗师，朱家老祖一个人会不会？宗师固然厉害，但是宗师在大宗师面前，那可就像小孩子跟成年人一样。就算是来了一群宗师，大宗师一人可定。这也就是为何朱家稳居于临海第一大家族的原因。当年你的曾祖已经达到了宗师的巅峰，距离大宗师只有一步之遥。但就是这一步，便是天和地的差距。只要你的曾祖跨过了一步。我楚家便可跻身于上司家，就能跟朱家平起平坐。<笑>那我倒希望他来了啊！我正想看看凌晨这小子目瞪口呆的样子。只要他敢来，他就死定。朱老爷已经到了，被直接送到后院了。我先去看看。人都到齐了吗？到齐了。那我先去看看老爷子。外边准备好东西，八点准时开始祭祖大典。朱老先生，朱老先生好。宋峰啊，今天是你的大事，你是家主，忙的事多，我这里啊，没有那么多礼数。朱老先生是长辈，我作为晚辈自该过来见礼，更何况今天如果有所变数，还望朱老先生鼎力相助呢。我既然来了，你大可放心。如果他们今天敢来，我一定会出手。不过有件事啊，我一定要讲到前头。朱老先生，请讲。我只帮你对付林晨和他的手下，至于其他家族参与进来，在林海这见面上，大家抬头不见低头见。只要他们答应就此罢手，我是不会出手的。做人嘛，留一线，日后好相见。<笑>那是自然。朱老先生只需对付凌晨和他身边那位宗师，以及他所带过来的非林海本地高手即可。好，咱们一言为定。好，时间差不多了，朱老先生先坐，我去准备祭祖大典了。好。祭祖大典开始。叩拜，凌晨，祭祖大典到此结束。凌晨，你胆子不小啊，竟敢私闯我楚家祭祖大典！难得你们楚家弟子今天聚得这么整齐。我也好看看你们楚家的威风和气。怎么？难道你想趁这个机会全灭我楚家不成？<笑>我确实有此想法。毕竟今天你们楚家弟子都到的差不多了。今天就凭一天。凌晨，就凭你一个人吗？啊？你今天不是带了人吗？来来来，等我喊出来了。说你有天。那就如我所愿。各位，让楚家的青年才俊都开开眼吧
、魏家、许家、冷家，临海八大世家居然来了三家。凌晨，我还真是小看你。我不过是个组织者，只不过大家都对你们楚家一家很大，索性就联手跟外飘大了。魏家跟楚家是死仇，他跟林晨联手，在我意料之中。许家跟楚家诸多生意上的竞争，你的加入我也有所为。但是我楚家跟你冷家没有任何矛盾，你也来查一下，怎么？难道你也想瓜分我楚家不成？冷家无法雪中送炭，只能做做锦上添花的事儿。林晨之前救过我的命，这人情总得还。凌晨救过你的命。之前我在歼灭晕倒，要不凌晨我的尸体早就烂了。他还治好我的陈年老病，你说这人情是不是很大？好啊，好的很。只是不知道你们今天一共来了多少个啊？露面的是八个，外面还有几个。我们可是很谨慎的，绝不会让事情出了岔子。确实，我楚家一共有四位宗师。被凌晨打死一个，还剩三个，这八打三，那我楚家看来是没有一点机会啊！啊，<笑>看来你似乎早有准备，莫非你也请了帮手？不妨叫出来给大家看看，看我们能否<笑>动。我如果不是早有准备，又怎么会在这个时候举行祭祖大礼？又怎么会给你们这样的机会？朱老先生。请出手吧！说的朱老先生是临海第一人，大宗师朱老先生。若非有朱老先生在此，你觉得我会给你们一个将我们一网打尽的机会吗？临海八大世家来了我家。楚家这地方热闹啊！朱老先生，您今天在这里是个什么章程呢？您是要帮楚家灭了我们吗？不至于。临海这地方八大世家相安无事多年，我认为这样挺好的。我今天来主要是偿还楚家一个人情，其次是不希望大家兵戎相见。这样继续相处不是很好吗？这么说，如果我们今天不动手，就此离开，您也不会出手，是这个意思吧？对，只要你们三家不出手，楚家也保证你们随时可以离开。只说了许家、魏家、冷家，却绝口没提我。看来欠楚家的人情要落在我身上了。凌晨呢？凌晨跟我们楚家恩怨很深，他杀死了我儿子的保镖陈怀。又打死了我的兄弟宗师楚松寒，他既然来了，那自然是走不了。今天我楚家要跟他算清总账。我们既然一起前来，要罢手自然一起罢手，不如今日就此作罢，有什么以后再说。凌晨帮了我许下一个大忙，可否卖个面子，今日放他一马？魏家倒不欠凌晨什么人情，不过大家今日既然都联手了，那便是盟友，盟友临阵脱逃。这事儿传出去，魏家恐怕要被人戳脊梁骨。不妨我们坐下来讨论讨论，换个别的解决办法。想不到他们竟然还开口，希望拉我一把。解决？怎么解决？难道他能让陈怀和楚松寒复活不成？如果他能做到，那我跟他握手言和又何？你们楚家好大的威风啊！只许州官放火，不许百姓点。他楚天宇几次三番想置我于死地，要不是因为我有大宗师之力护体，我坟头草都这么高。只是你们杀我，不许我反击是吧？废话少说，我楚家人死了，你凌晨就得偿命。再说了，二十七年前我围杀你父母一事，早已是不死不休，杀父杀夫之仇，你岂会罢休？你们三家如果今日不出手，大家便相安无事，回头有任何恩怨，咱们再算了。可如果你们出手，那就别怪我拉手了。老先生，动手吧，拿下他
再见，我是龙少，你们就不好被挂了。没去跑吧，人多总有机会。我懒得出单，我自己的事情我自己干。快走！你在激发你的潜力吗？你如此年轻，居然有如此的实力，天赋难得一见，难得一见的天才。聊以时日，你超越我那是必然的。可惜了，今日必须死。原来是这样，怎么出去？来了朱子安两军，居然还没躺下。是朱子安没用全力吗？在破镜吗？你在破镜吗？林震破镜，凌晨本身就是宗师，他能破什么镜？大宗师，凌晨如此年轻，居然就能突破瓶颈，进入大宗师。朱老先生，赶紧杀了他，否则朱家和楚家后患无穷啊！我不能，还真是无言以不过，今日你必须死。这一脚跨过去，岳占玉，孩子不断的变强。孩子，竟然轻松挡住了周子安的一击，周子安退后了三步，他就退后了半步，怎么会这样？大宗师的实力不过如此吗？怎么会变这么强？什么叫突然？我本来就很强，好吗？只不过我隐藏实力，想跟你多过几招，一来看看你大宗师的实力是什么范围，二来看看我比大宗师高多少。很可惜，你太让我失望。怎么会？变得这么强，下山之前，我师父薛狂人担心我年少轻狂，让我毒药，这才导致你们以为我的。哎哎、居然会隐藏镜子，你的实力到了什么层次？用你们的话说，天人级，天人级。足球比大宗师高九个境界，那岂不是如天人下凡这也太恐怖了吧！你是一个值得尊敬的人。杀大宗师，你表对我尊重。陆老先生，朋友们听我们这边的音乐，我尽了半个要求，带天宇走。好。想走？问我了吗？没想到再到你这毛头小子手里了。看来你是不服气啊？那我就再给你一次杀我的机会。好，这可是你说的，是我说的。如果你杀得了我，就算；可如果你杀不了我，必须死。你就必须死！狂妄！朱老先生，怎么放弃了？成王败寇。嗯、啊，朱老先生，哇，朱老先生的，我们该怎么办？快想想办法呀！是想替你父亲报仇？是，杀了你，必须死。
是谁说我杀了你父亲？若想人不知，除非己。你以为无人知晓？是的，有人暗中目睹了整个事情。是谁说的？让他出来跟我对质！全家都这样。我要真杀了你父亲，我认。但是这泼脏水我可不认。现在想丢锅了是吧？我丢个屁的锅呀！我都这样了，我还怕个屁？我要真杀了林远，那我只叹报应来的不爽。我也后悔没有斩草除根。我也后悔没有斩草除根。但我真的没有杀你。这个黑锅，我可不背。当年我们大战一场，我们武家死伤不少，至此已经不单单是天启玉的事情，那简直就是死仇。你父亲带着天启玉突围，我们追赶，路上你父亲布下一阵，我们分兵追赶。后来我追上你父亲，又跟他打了起来。你父亲受了伤，打不过我，又被我打成重伤。你父亲便跳到了九华山后面的湖里，我便下山追赶，并没有发现任何踪迹。从此，你父亲就消失了。这事情我会查清的，林泉。我既然不是你的杀父的，那你跟我楚家也就没有太大的恩怨吧？恩怨。你楚家人几次三番想要害我性命，现在跟我说没有恩怨。如果今天赢的是你，我跟你说没有恩怨，怎么对？我们可不可以谈一谈？我们没什么好谈。蒋雪，自己就是楚家人，还来勾结外人覆灭我楚家？我是楚家人。话说，你们有人拿我当成了楚家人？当年你用手段杀死了我父母，才当上了如今的楚家家主。你害了我父母不说，还要对我赶尽杀绝。爷爷为了保住我，放弃了楚家的一切，带着我离开平江。可即便这样，你们依旧不肯放过我。楚天宇，你说说，你找了多少人害我？吴家俊，赵以恒。你还自己动手，你不仅要夺走我父亲留给我的唯一产业，还要彻底的毁掉。你敢当着大家的面说说你的龌龊心思吗？你想要找人强奸我，拍我视频，公布于众。如果我不是我们有血缘关系的话，这件事恐怕也要自己做。小雪，知道你对我们父子有意见，但是楚家还有很多人不知道此事，你这么做。而不是伤害了很多无辜的人。无辜？少在这给我装无辜！雪崩之下没有一片雪花是无辜的。如果当年不是因为你们纵欲，怎么会有现在的结果？楚松寒废掉了支持我父亲的两位叔叔，坑害了他们一辈子，他得到惩罚了吗？而你杀害了我父母，你又得到惩罚了吗？好。今天这个公道你们不给我，那我就自己讨回来。小雪，我们毕竟血脉相连，我就天宇这么一个儿子，他确实做了很多伤天害理的事儿，但是子不教父之过，我愿意替天宇赎罪，我愿意让出楚家，以死谢罪，只求你能够放过天宇。爸，你别说了。哎，可怜天下父母心呐、啊。我求你了，放过天宇吧！卑鄙！听，我道，你天人境又如何？还不是被我拿捏？我不管你实力有多强，只要你敢动手，立刻杀了楚家雪，就没有仇吗？住手！放人！我立刻杀了楚家军。天宇，林晨，是你
逼我的。凌晨，刚刚的事，不用解释，我能理解。以后需要许家做什么，请尽管开口。林先生大意，魏家也一定肝脑涂地，在所不辞。亲爱的，走。先生，先生，你是楚家人，这事你别沾了。你的事都处理完了吗？处理完了，回头我慢慢给你讲。接下来打算做什么？先入洞房，然后取怎么多人看着呢？哪有人